வணக்கம் டிடி டிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் இலங்கையில் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்க விசேட வரி சலுகைகள் நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க வித்தியா வழக்கை கொழும்புக்கு மாற்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து உண்ணாவிரதம் பப்புவா நீக்குனியா சிறைச்சாலையில் கலவரம் பதினேழு சிறை கைதிகள் சுட்டுக்கொலை ஐ பி எல் தொடரில் ஐம்பத்தி ஆறாவது போட்டி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி வெற்றி இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் முதலீட்டாளர்களின் வருகையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விசேட வரி சலுகைகளை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளதாக நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக நிதியமைச்சில் ஊடகவியலாளர்களுடன் இடம்பெற்ற சந்திப்பின் போதே இதனை அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து மேலும் தெரிவிக்கையில் மேற்படி வரி சலுகையானது முதலீடு செய்யப்படும் நிதி அதன் மூலம் உள்வாங்கப்படும் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்படும் பிரதேசம் ஆகியவற்றின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும் வருடாந்தம் ஐந்து தொடக்கம் ஆறு பில்லியன் டாலர்கள் வருமானத்தினை ஈட்டக்கூடிய முதலீடுகள் தொடர்பாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறித்து அரசாங்கம் அவர்களுக்கான சகல வசதிகளையும் வழங்கும் குறித்த வரி சலுகை தொடர்பான சட்ட வரைவு விரைவில் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது என நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க மேலும் தெரிவித்துள்ளார் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு இலக்காக பலியான புங்குடுதீவு மாணவி வித்தியாவின் நீதி விசாரணையை கொழும்பிற்கு மாற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது வித்தியாவிற்கான நீதி விசாரணை யால் மேல் நீதிமன்றில் வேண்டும் ஏமாற்றாதே மாணவியின் நீதியை கொழும்புக்கு மாற்றி எனும் வாசகங்களை தாங்கி புங்குடுதீவு மகா வித்தியாலயத்திற்கு முன்னால் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது புங்குடுதீவு பொது அமைப்புகளின் ஒன்றியத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த போராட்டம் மாலை வரை இடம்பெற உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பபுவா நேகுனியாவின் லை பகுதியில் உள்ள பிமோன்ற சிறைச்சாலையில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் சுமார் பதினேழு கைதிகள் போலீசாரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் குறித்த சம்பவம் இன்று இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கலவரத்தின் போது சிறைச்சாலையில் இருந்த சுமார் ஐம்பத்தி ஏழு சிறை கைதிகள் தப்பியோடியதாகவும் அவர்களில் மூவர் போலீசாரால் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அண்மைய தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன தப்பியோடிய சிறை கைதிகள் பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தலாம் எனவும் அதனால் பொதுமக்கள் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் எனவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் தப்பியோடிய சிறை கைதிகள் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த தலைமை போலீஸ் கண்காணிப்பாளர் அந்தோனிபா ஹாம்பி தப்பியோடிய கைதிகள் பலர் பாரிய குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு தண்டனைக்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் ஆயுத கொள்ளை கார் திருட்டு வீடு மற்றும் விற்பனை நிலையங்களை உடைத்து திருடியவர்கள் என பலர் அதில் உள்ளடங்குவர் என தெரிவித்தார் அத்துடன் தப்பிச் சென்ற கைதிகளை மீண்டும் சரணடையுமாறும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் விமோ சிறைச்சாலையில் இதற்கு முன்னரும் இதுபோன்ற பல சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது ஐ பி எல் தொடரின் ஐம்பத்தி ஆறாவது போட்டியில் டெல்லி டேர் டெவில்ஸ் அணியை பத்து ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி வெற்றி பெற்றது பெரோஸ் ஷாக் ஹோட்லா மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஹர்ஷால் படேல் மற்றும் பவன் நெஹி ஆகியோரின் சிறப்பான பந்து வீச்சில் டெல்லி அணியை பெங்களூர் அணி தோற்கடித்தது நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற பெங்களூர் அணி முதலில் துருப்படுத்த ஆட தீர்மானித்தது இதன்படி இருபது ஓவர்கள் நிறைவில் ஆறு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நூற்று அறுபத்தோரு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது பெங்களூர் அணியின் துருப்பாட்டத்தில் விராட் கோலி ஐம்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களையும் கிறிஸ்கெயில் நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களையும் பவன் நெகி பதிமூன்று ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தனர் டெல்லி அணியின் பந்து வீச்சில் ஹொமின்ஸ் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் ஷஹிர்கான் மற்றும் நதீம் ஆகியோர் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர் குறித்த அணிகள் நடப்பு ஆண்டின் பத்தாவது ஐ பி எல் தொடரில் இருந்து இந்த இரண்டு அணிகளும் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது மேலதிக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்